Na dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie. Pierwszy marzec. Kwiatki już obudzone. Jak przechowywaliście swoje kwiatki, zwłaszcza pelargonie, no to czas je obudzić. Czyli zaczynamy podlewanie, wynosimy je z tych miejsc, w których miały ciemno, zimno, chłodno, albo gdzieś na klatce schodowej. Zabieramy i oglądamy co, jak przezimowało. No i może jak ładna odmiana, to zrobić parę sadzonek. Patrz Michalina. No też nam nie wszystkie gałązki udało się przechować. Czyli ja bym zacznę, żeby nam nie przeszkadzało. Tak, odetniemy te, te suche. Chociaż tak do końca nie są suche, może jeszcze by coś odrosło. Ale tu mamy taki bukiet, że na pewno starczy. O tu widzisz? Pięknie odrasta jeszcze z tego, tej końcówki, nie? No i teraz tak, mamy już tutaj taki, widzicie, mocny, mocny bukiet. I tu, na tej prawej stronie, zaczyna nam się to wszystko odchylać. Nie? Ona będzie stała jeszcze rok, już ma dwa lata, będzie stała jeszcze rok na dworze, na takim podejście, pięknym kamieniu. No ale co, jak już się tak przechyla, to będzie się wywracać. I stąd myślę, że zrobimy sadzoneczki, prawda? Chcesz małe sadzoneczki? Tak. tak? No i dobrze. No i pokaż Michalina. Patrzcie, mamy tutaj w pomieszczeniu, tak, gdzie było ciemno, to długie są te międzywęźla, tak, sadzonka szybko przybiera na, na długość, to był prawdopodobnie grudzień, to był styczeń, tak, a tu już mamy luty i tu będzie marzec, już te międzywęźla coraz krótsze. Jak ona dostanie, zostanie, do, zacznie dostawać tych krótkich międzywęźli, tak, to zaczyna się co pojawiać? Co to jest? No, mała sezoneczka, tak? To, a to, to. Pąk? No pąk. Pąk, słuchajcie, dłuższy dzień, krótkie, krótsze międzywęźla i zaczyna się pojawiać pąk. No i co, ja tu utnę na tym długim międzywęźlu. O. Tak. I mamy taką fajną, nową roślinkę. Ale żeby była jeszcze fajna i nowa, to musi dostać korzeń. Nie? Ten listek jeszcze oberwę. Takim fajnym, jednym ruchem. Na razie go nie będę wyrzucał. Tak. Może jeszcze z jeden listek oberwę, bo tu już ma pączki i dwa młode listki. Jeszcze oberwę ze dwa. Tak. I teraz co? Sadzimy. Mam tu przygotowaną ziemię kwiatową. I słuchajcie, posadzimy sobie. O. Najlepiej jak ta sezoneczka by poleżała tak z godzinę. Tak, żeby ta piętka troszeczkę przysła, tak? Ale i tak, i tak te pelargonie się łatwo przyjmują. I A można ją wstawić najpierw do wody? I jak już do wody wstawimy, to już niech się ukorzeni w tej wodzie. No właśnie, żeby się tak ukorzeniła. Można i do wody, tak? A ja wstawiam do ziemi. Stara szkoła ogrodnicza. I co? I następne. Czyli ta pelargonia nie była ścięta, jak przekwitła? Żeby jak przekwitła, nie była ścięta. Nie? Teraz dostała młodych pędów, tak dużo, porozkrzewiała się, najpierw obeskły te listki, prawie była bez liści i potem jak dzień zaczął się wydłużać, to ona zaczęła I gdzie stała? nam rosnąć. Stała na ranczu, w pokoju, oknie. pokoju, przy oknie. Temperatura spadała do... 5 stopni Celsjusza. I mamy następną sadzoneczkę, pani Michalina. Nie za dużo liści jak na sezonce? Nie. Nawet bym powiedział, że trochę za mało. Ale specjalnie to robię, żeby było mniej. I znowu jakiś następny czubeczek. I znowu obrywamy te listki, których jest za dużo. Tak, i mamy to długie międzywęźle. I będzie nasza kolejna sadzoneczka. Po dwóch, trzech tygodniach te młode roślinki powinny już mieć własne korzenie. Tak? I gdzie je przechowywać? No teraz już na parapet. Słuchajcie, pilnujemy podlewania. I... Ale na parapecie w środku, nie na zewnątrz. Na parapecie w środku, w domu. Albo w ciepłej szklarni, jak macie. Ale podejrzewam, że tylko dom zostaje. Taka opcja. Tu, tu, tu ucięliśmy. Może jeszcze jedno tu. I co? I znowu, nie? O, tak 3 cm myślę, żeby starczy. Schować. Do środeczka. 
I co jeszcze? I one będą kwitły w tym roku? Będą kwitły w tym roku. No widziałeś, że już ma pączek, nie? Tak. No. I teraz tu, gdzie uciąłem, pani Michalino, o, pokażę na przykładzie tej gałązki, że straciła gałązka czubeczek. Tak, i tu pojawiają się na całej długości tego pędu, widzisz, młode zaczątki nowych pędów, czyli będzie 1, 2, 3, 4, 5. Z jednego pędu 5. Co mhm. wyobrażasz, jak 5 takich kul kwiatów wyjdzie na wiosnę? I obrywamy te listeczki. Dobrze, i sadzimy. Słuchajcie, no i teraz tak. Ja tak mógłbym sadzić jeszcze, bo pelargonia nie jest dosyć duża i na pewno jeszcze sobie zrobię sadzonek, bo jeszcze druga córka będzie chciała, tak, może syn. I słuchajcie, widziałem w internecie, że tego też się nie wyrzuca. Nie robiłem jeszcze tego sam. Ale no to też jako sadzonki? Podobne się ukażenie jak fiołki. Mhm. Tak, czyli wkładamy do ziemi poziomo, tak, ten listek. Tak, oberwana piętka i tu podobno puści młode pędy i przyciskamy o, i znowu, o, jak nie zapomnimy z Michaliną, to Wam pokażemy, co z tego wyszło. No i teraz tak, wszystko trzeba podlewać, leciutko, słuchajcie, bez przesady, tak podlewamy. Można codziennie, jak ma ktoś czas, chociaż dwu, trzykrotnie to zrosić, bo w mieszkaniu suche powietrze. Tak, Michasia? Jeszcze grzejniki chodzą na okrągło. Tak, roślinka nie ma korzeni. Nie? Czyli musi mieć tą piętkę dosyć wilgotną. To kiedy możemy je wystawić już na zewnątrz? Kiedy je przesadzić do doniczki tak, i wystawić? ukorzenią się gdzieś za trzy tygodnie. O, widzicie, wykręciła się. Ukorzeni się gdzieś za trzy tygodnie. To będziemy mieli 20 marzec, tak? Porośnie troszeczkę i słuchajcie, będzie rosła na razie nam na jeden kijek. Ukorzeni się nam na koniec marca. Warto by było jeszcze tego czubeczka się pozbyć, tak żeby z kątów liści wypuściła ze 3-4 odnóżki, będzie wtedy taka fajna, tak? Może pokażemy. Szaraka, może pokażemy. O. I wtedy od 1 maja, jak będzie w miarę ciepło, sadzimy to do korytek, do większych donic i wystawiamy na zewnątrz. O. A co z tą dużą? A co z tą dużą? Ta duża pójdzie w całości. I tutaj też. Żeby mi już tu dalej nie biegła, do góry, tak, bo tu ma, patrzcie, mam tu takie fajne już odrosty, tak, też jest jeden, dwa, trzy, cztery i czubek piąty, ale ten czubek będzie dominował, czyli zakryje wszystkie te przyrosty, tak, a nam zależy, żeby była pelargonia jak najgęściejsza, czyli ja ten czubeczek z pąkiem byłam. Ten kwiat i tak będzie słaby, jeszcze o tej porze roku. Tu to samo, tak? Już tu puszczają nowe. Tu też już wypuszcza, tak? Tu już wypuszcza, widzisz? Tu już wypuszcza. Też ten czubeczek uszczyknę. To samo można zrobić z daturą, to samo można zrobić z oleandrem. Ze wszystkimi kwiatkami, które nam mieliśmy przechowywane. Jak te roślinki już za duże urosły nawet, to nie tylko czubeczki pouszczykiwać, tylko całe odcinki pędów, bo one są wybiegnięte, są blade, długie. I roślinka się tylko będzie przewracać, jak dostanie ciężkich kwiatów. Czyli co? Mamy oberwane, będzie się ta stara krzewiła, tu nam się ukorzenią. Tak, na początku kwietnia obrywamy im jeszcze czubeczki. Tak jak zrobiłem to na tej, na tej starszej pelargonii. I mamy piękną, rozkrzewioną pelargonię. No najpóźniej na połowę maja, czyli już po ogrodnikach, trzech zimnych ogrodnikach wystawiamy, żeby kwitło na zewnątrz. Pelargonia też powinna mieć pierwsze kwiatki. Do powodzenia i do widzenia.